La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault et le directeur du service de police de Québec donnaient un point de presse conjoint ce matin et ils ont euh, été questionnés pas mal là, sur la manifestation anti-masque de dimanche dernier à, Montréal, à Québec. Euh, Sébastien, malgré le non-respect des mesures sanitaires, comment ça se fait que les policiers ne sont pas intervenus, hein? La question se pose, hein, effectivement, pourquoi le service de police n'est pas intervenu lors de ce rassemblement devant le Parlement alors que s'y trouvaient plus d'un millier de personnes. Le service de police de la Ville de Québec plaide le respect de la Charte des droits et libertés, donc le droit de manifester malgré le non-respect des règles sanitaires. On sait que la santé publique recommande un nombre de 50 personnes dans un lieu public à l'extérieur, mais on ne précise pas de nombre maximum de personnes. Or, j'ai posé la question à la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, est-ce que c'est possible alors d'arrimer le droit de manifester et le respect des règles sanitaires? Voici sa réponse. Est-ce qu'il est possible de resserrer, et si oui, comment, pour s'assurer que ça demeure faisable, applicable directement sur le terrain, sans brimer par ailleurs les droits de personne? Parce qu'en filigrane, il y aura toujours ce souci d'avoir une approche graduelle dans les mesures répressives. Dans, au début, on faisait plus de la sensibilisation, des rappels, parce que l'idée, ce n'est pas de donner des étiquettes puis d'arrêter des gens. On ne voudrait ne jamais faire ça idéalement, mais des fois, on n'a pas le choix. Donc, une approche graduelle et en termes de répression... Alors, on est en réflexion, justement, et on comprend, à la lumière de ce que nous dit Mme Guilbeault, euh, qu'on veut y aller de façon graduelle. Graduelle au niveau de la répression, graduelle entre les droits et le bien collectif. On veut vraiment trouver un équilibre entre tout ça. Alors, est-ce que ça pourrait modifier la façon d'intervenir du service de police de la Ville de Québec advenant d'autres rassemblements du genre? On semble comprendre que oui, mais c'est sur le comment actuellement qu'on est en réflexion. Merci, Sébastien.